నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు యర్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో సో బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో యాజ్ యూజువల్ ఈ రోజు కూడా మరొక రెండు స్పెషల్ వెరైటీస్ ని వెతికి వెతికి మీకోసం తీసుకొచ్చేసాను సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలోకి మనం ఎంటర్ అయిపోదాం సో ఈ రోజు నేను మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో స్నేక్ గార్డ్ తో ఒక స్పెషల్ వెరైటీని మీకు పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే స్టీమ్డ్ స్నేక్ గార్డ్ స్టఫ్డ్ విత్ మిన్సిడ్ మీట్ సో నాన్ వెజ్ వెరైటీ అనమాట నాన్ వెజ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేసి తినాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ వెరైటీ చాలా స్పెషల్గా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది బికాస్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నా కాబట్టి సో ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టీమ్డ్ స్నేక్ గార్డ్ స్టఫ్డ్ విత్ మిన్స్డ్ మీట్కి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయండి స్నేక్ గార్డ్ అంటే ఏం లేదు మనము పొట్లకాయ చూస్తూ ఉంటాం కదా సో రెగ్యులర్గా పొట్లకాయతో పప్పు లేదంటే కర్రీ చేస్తూ ఉంటాము బట్ ఈరోజు కొంచెం వెరైటీగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ ప్యాన్లో పోద్దాం అండ్ ఇందులో ఏంటంటే నేను కొంచెం ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్గా ఉండడానికి సోంపు వేస్తున్నాను సోంపు గింజలు అంటూ ఉంటారు కదా సేమ్ జీరాలాగే ఉంటుంది బట్ బాగుంటుంది సోంపు వేస్తున్నా సో మనం ఆయిల్లో ఈ పొట్లకాయని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ అందుకని అంతకన్నా ముందేమో ఫస్ట్ సోంపు వేసాను ఇది కొంచెం వేగుతూ ఉండగానే నెక్స్ట్ కూడా వేసేద్దాం ఓకే సో పొట్లకాయ వేసేద్దాం ఇందులో చూసారు కదా వేగుతున్నాయి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ఒకసారి కలుపుకుందాం ఈ పొట్లకాయని కూడా కట్ చేయడం కొంచెం మనం డిఫరెంట్గా లోపల మొత్తం హోల్ వచ్చేలాగా నీట్గా లోపల ఉన్నటువంటి గుజ్జు మొత్తం కూడా తీసేసుకున్నాం ఎందుకంటే స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఆ స్టఫింగ్ ఇందులోనే పెడతాం కాబట్టి కొంచెం నీట్గా మనం హోల్స్ చేసుకున్నాం సో పొట్లకాయ వేగుతూ ఉంటుంది మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాము ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇందులో మైదా పిండి వేసుకుందాము తర్వాత ధనియా పౌడర్ అండ్ కొంచెం పసుపు ఇది సిమ్లో పెట్టుకుందాం తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండ్ నెక్స్ట్ ధనియాలు తర్వాత దాల్చిన చెక్క చిన్నగా చుంచుకుని వేసేద్దాం కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా వేసుకుందాం అంతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఇది కూడా కొంచెం తర్వాత కొత్తిమీర చివరిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత టమాటోస్ వేసాం కదా ఎగ్ కూడా తర్వాత వేసుకుందాం ఇవన్నీ అయితే కలిపి పెట్టేసుకుందాం ఓకే అండ్ ఇంకా ఇందులో మనం కొంచెం నిమ్మరసం కూడా వేద్దాం ఓకే అన్నీ కలుపుతున్నాం కదా ఇందులోనే మటన్ మటన్ కీమా చేయించేసి అది కూడా కొంచెం ఉడికించేసామన్నమాట మటన్ కీమాని కొద్దిగా వాటర్లో ఉడికించేసుకుని కావాలనుకుంటే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేయొచ్చు నేను వేశాను ఇది కూడా వేసి మొత్తం కలిపేద్దాం కలిసి 
అయింది కదా ఇప్పుడు ఇంకా ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని మరొక బౌల్ తీసుకుందాం మిక్సింగ్ బౌల్ ఇందులో ఎగ్స్ ని బీట్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎగ్ని బీట్ చేసి పెట్టుకుంటాను నీట్గా పొట్లకాయని ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత దాంట్లో ఫిల్ చేయడానికి స్టఫింగ్ని కూడా రెడీ చేసుకున్నాము అండ్ ఎగ్ని కూడా ఇంకో బౌల్లో బీట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అండ్ ఇక్కడ నేను ఇడ్లీ కుక్కర్ పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం స్టఫింగ్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి అంతకన్నా ముందు ఏంటంటే ఇడ్లీ ప్లేట్ తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేస్తాను ఇందులో స్టీమ్ చేసుకోవాలి కదా సో అందుకోసం ఈ ప్రాసెస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టుకొని కొంచెం చల్లారింది పొట్లకాయ పొట్లకాయలో ఫస్ట్ స్టఫింగ్ని ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం మనం అన్నీ ఫిల్ చేసుకోవాలి పొట్లకాయలో స్టఫింగ్ మొత్తం ఫిల్ చేసి పెట్టుకుంటాను మీరు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి సో స్టఫింగ్ ఇందులో మనం ఫిల్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ స్టఫ్ చేసుకున్నటువంటి దీన్ని బీట్ చేసుకున్న ఎగ్లో ఒక్కసారి అలా డిప్ చేసి ట్రైలో పెట్టేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇడ్లీ ప్లేట్లో కూడా పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్ని ఇందులో మనం పెట్టేద్దాం ఇలా మనం మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే స్టీమ్ అయిపోతుంది సో స్టీమ్లో కుక్ అయిపోయిన తర్వాత మనం రెడీ టు ఈట్ అనమాట సో ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి ఓకే సో చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు వచ్చిందో రెడీ అయిపోయింది నాకు తెలిసి ఎస్ రెడీ అయింది మనం బయటికి తీసేద్దాం ఇంకా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము రెడీ అయిపోయింది మన స్టీమర్డ్ స్నేక్ గార్డ్ స్టఫ్డ్ విత్ మిన్సుడ్ మీట్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి స్టీమర్డ్ స్నేక్ గార్డ్ స్టఫ్డ్ విత్ మిన్సుడ్ మీట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పొట్లకాయ ఒకటి నిమ్మరసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు సరిపడా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎగ్స్ రెండు మటన్ కీమా అరకప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోంపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె సరిపడా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు టమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు దాల్చిన చెక్క మూడు ధనియా పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము రెండు టేబుల్ స్పూన్లు స్టీమర్డ్ స్నేక్ గార్డ్ స్టఫ్డ్ విత్ మిన్సుడ్ మీట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని సోంపు పొట్లకాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో మైదా పిండి ధనియా పొడి పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ధనియాలు దాల్చిన చెక్క ఉప్పు కారం జీలకర్ర పొడి పచ్చి కొబ్బరి తురుము కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో ముక్కలు నిమ్మరసం మటన్ కీమా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మరో బౌల్ లో ఎగ్ కూడా వేసి బీట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పొట్లకాయలో ఈ మటన్ మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి ఎగ్ మిశ్రమం లో డిప్ చేసి తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్ కి కొంచెం నూనె అప్లై చేసి దీన్ని అందులో అమర్చి స్టీమ్ లో కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే స్టీమర్డ్ స్నేక్ గార్డ్ స్టఫ్డ్ విత్ మిన్సుడ్ మీట్ రెడీ ఓకే చూసారు కదా స్టీమర్డ్ స్నేక్ గార్డ్ స్టఫ్డ్ విత్ మిన్సుడ్ మీట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఇప్పుడు టేస్ట్ చూద్దాం Wow. 
Carbon. Steamer snail guard stuffed with minced meat. Chala super ga ondi yummy yummy ga. And manam first time oil to fry ches kunnam. Okay. Tarvata madhila stuffing fill ches kunnamu. Potla kai ke. And dan valla first fry ches kunnam valla koncham crispy crispy ga aindi. Madhila stuffing fill je dam valla chala yummy yummy ga ondi. A meat manaki. चाला सूपर का उन्हें खार मुफ्त गाने पर करेक्ट किया सारी पोया ही कुछ मसाला स्कूल में मनाया चेस कुना मो लेमन गुड़ा वेस कुना मो स्टफिंग प्रिपेयर चेस कुने आप लोग सो सुपर का सेट आया है यानी गुड़ा करेक्ट का सेट आया पोया ही आप अपना मेर पुड़ा ही रेसिपी नहीं टेस्ट चूड़ने ये लांटे मिर चेस कुने ओके ओके सो इपुर तांगी कॉर्न रवा कटलेट की कावल से इंग्रेडिएंट्स आने रेडी जैसे सानु। फर्स्ट ने नहीं जैसा नंटे आलू। कटलेट नंटे मानक मेन गाउन डाल सिंदी आलू का दा। सो आलू दीस कुनी नीट का बॉईल जैसी पाइन तोकती जैसी पेटे सा। तरवाता मामड़ी काई। कोड़ा तुरमी पेटे सुनान। ओके। मेन का मानम बिफोर प्रोसेस एंड मानूँ प्रोसेस लो भागंग फर्स्ट डीफ्राई की ऑयल बैठे सानो ऑयल हीट एक्सपो उन तुन्दे स्टाव ऑन जस्ते जैसे सा एंड फिर मिक्सिंग वाले फर्स्ट मानूँ कॉर्न रवा ऐस को वाली तरवाता उलीपाई मुकलू बीट तो ने मानूँ कटलेट प्रिपेयर चेस कुंडा मान माता सो कटलेट की कावल्स ना इंग्रेडिएंट्स अने इन लो � तरवे पाको चिन्ह चिन्ह का कच्चे से सब। तरवाता वेलुली कुछ हम चिन्ह चिन्ह पीसेस का मनं कच्चे से कुंडा। ओके, वेलुली वैसे सब। पच मिर्ची कोड़ा कच्चे से सब चिन्ह चिन्ह का पच मिर्ची। तरवाता आम चूर पाउडर कोड़ा वेस्ट ना कंचम पुलप लगाऊं तो कंचम उप्पो तरवाता मैंगो पच्ची मामेरी तुरमो फाइनल का आलू और किंच कुन्ना आलू ये दी फर्स्ट टाइम मैश चेस को निवेश कोच चू लेदर टाइम इन दिलो वेश कोड़ा वेश चेस कोड़ा मनु मैश चेस कोच इपड़ी वाले मनु नीट का कल्प को आली कल्प को नी चिंचन नगा कटलेट्स चेस को आली आलू नी में तगा बॉईल वेश से गावटे इलान्टे इजी गाने मैश आई पोतुंडे Okay, so mix this plate. Put a small plate and cut it with cutlets. Okay? Now, we put the cutlets. Let's make a little lava. तो इलान एंड चेस पेट कुंटा नू मेर कुन चम्से पेट चेन। तो इला कटलेट्स ने रेडी चेस पेटे सेनो। इपुडू इनको का मिक्सिंग बाल दिस। ओके। तो एग ने बीट चेसी इन्दुलो वेसे दा। स्पून दिस कुन्नो। Okay. 
ఎగ్ బీట్ చేసేసుకున్నాం కదా అండ్ ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకుందాం ఓకే ప్లేట్లో బ్రెడ్ క్రామ్స్ ఫస్ట్ ఈ కట్లెట్ని ఎగ్లో డిప్ చేద్దాం ఓకే తర్వాత బ్రెడ్ క్రామ్స్లో ఒక్కసారి ఇలా నీట్గా మనం రోల్ చేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసేస్తాం అంతే సో అన్నీ కూడా ఇలాగే చేయాలి ఫస్ట్ ఎగ్లో డిప్ చేసుకోవాలి తర్వాత క్రామ్స్ రోల్ చేసుకుని డీప్ ఫ్రై ఇలా మనం ఫైనల్గా బ్రెడ్ క్రామ్స్లో ఇలా డిప్ చేసుకుని రోల్ చేసుకుంటే కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా వస్తుంది అనమాట అలా మొత్తం అన్నీ వేసేసాం కదా ఇంకా వీటికి కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎస్ సో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం టైం పడుతుంది సో మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కదా డీప్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఒక టిష్యూ తీసుకుని కట్లెట్స్ ని మనం ఫస్ట్ ప్లేట్ లో టిష్యూ వేసుకుని అందులోకి తీసుకుందాం సో దట్ ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది ఎస్ సో ట్యాంగీ కార్న్ దవా కట్లెట్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఆయిల్ కూడా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాం సూపర్గా రెడీ అయిపోయాయి చూస్తున్నారు కదా ట్యాంగీ కార్న్ రవా కట్లెట్స్ సో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటాయని నాకు అనిపిస్తోంది మరి ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి ట్యాంగీ కార్న్ రవా కట్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆలు నాలుగు కార్న్ రవ్వ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి నాలుగు కరివేపాకు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి నాలుగు ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎగ్ ఒకటి మామిడి తురుము కొద్దిగా బ్రెడ్ క్రామ్స్ కొద్దిగా నూనె సరిపడా ట్యాంగీ కార్న్ రవ్వ కట్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా పోసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో కార్న్ రవ్వ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర కరివేపాకు వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఆమ్చూర్ పొడి ఉప్పు మామిడి తురుము బంగాళాదుంపలు వేసి బాగా కలుపుకుని కట్లెట్స్ లాగా ఒత్తుకుని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్ మిశ్రమం లో డిప్ చేసి బ్రెడ్ క్రామ్స్ లో రోల్ చేసుకుని నూనె లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ట్యాంకి కార్న్ రవా కట్లెట్ రెడీ ట్యాంకి కార్న్ రవా కట్లెట్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చూసి చెప్తాను చాలా బాగుంది చెప్పాను కదా చూస్తూ ఉంటేనే మనకు తెలుస్తుంది క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుందని అదొకటి అండ్ తర్వాత మన మిక్సింగ్లో ఆలు ఉల్లిపాయలు ఇంకా పౌడర్స్ ఇవన్నీ వేసాం కదా సో చాలా సూపర్గా ఉందన్నమాట మెత్త మెత్తగా మన కట్లెట్స్ అంటే ఎంత బాగుంటే చెప్పండి సో ఇది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ మనం పైన మొత్తం కట్లెట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత అలా ఎగ్లో డిప్ చేసుకుని తర్వాత బ్రెడ్ క్రామ్స్లో డిప్ చేసుకుని రోల్ చేసుకుని చేసాం కాబట్టి ఆ ఎగ్ ఫ్లేవర్ కూడా క్లియర్గా తెలుస్తుంది పైన కొంచెం క్రిస్పీగా లోపల కొంచెం మెత్త మెత్తగా బికాస్ ఎగ్లో డిప్ చేసాం కదా మెత్త మెత్తగా ఇంకో లోపలికి ఇంకా మెత్త మెత్తగా చాలా బాగుంది అబ్బా చాలా సూపర్గా ఉంది చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు పెద్దవాళ్ళు కూడా స్నాక్ ఐటెం లాగా ఇష్టపడి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు సో మీరు కూడా 
స్నాక్ ఐటమ్ లాగా దీన్ని ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి ఓకే చూసారు కదా ఈ రోజు కూడా మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో రెండు వెరైటీ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేశాను నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కదా సో మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి టేస్ట్ తినిపించండి వేరే వాళ్ళకు కూడా ఒకవేళ మన ప్రోగ్రామ్ ని మీరు మిస్ అయినా లేదు వన్స్ అగైన్ వాచ్ చేద్దాము అనుకున్న యూట్యూబ్ అండ్ ఫేస్బుక్ లో వాచ్ చేసేయచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లింక్ ని ఫాలో అయితే మన ఎపిసోడ్స్ అన్ని కూడా మీరు హ్యాపీగా వాచ్ చేసేయచ్చు ఓకే సో చూసారు కదా సూపర్ గా ఉండేటువంటి రెండు టేస్టీ రెసిపీస్ నేను ఈ రోజు కూడా పరిచయం చేశాను ఇలాగే రేపు కూడా మరొక రెండు స్పెషల్ అండ్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని మీకోసం వెతికి పట్టుకొచ్చి మీకు పరిచయం చేస్తాం ఓకే until then keep waiting keep watching and be happy bye bye